வணக்கம் இந்த வீடியோவில் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ டேர்ம் ஒன் சிலபஸில் பார்க்குறோம் ஸோ இந்த எக்ஸசைஸில் நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது த்ரீ டைமென்ஷனல் ஷேப்ஸ் அதாவது த்ரீ டி பிக்சர் மாதிரி நினச்சிக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு நார்மலாக ஒரு சர்க்கிள்னால் எப்படி இருக்கும் ரெக்டாங்கல்னால் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸ்கொயர்னால் அப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் இதுவே வந்து இதனுடைய த்ரீ டி பிக்சரில் வந்து நம்மளுக்கு இது எப்படி தெரியும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதே ரெக்டாங்கல் தான் அதே ஸ்கொயர் தான் வந்து நம்ம கியூபாக நம்ம இதை பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு ரெக்டாங்கல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கியூபாய்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஷேப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ டி பிக்சரில் அது பேரே வேறு மாதிரி இருக்கும் சர்க்கிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிலிண்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் தென் ட்ரையாங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா கோன் ஷேப்பில் இருக்கும் அண்ட் தென் சர்க்கிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பியர் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஷேப்பில் நம்ம த்ரீ டியில் இருக்கும்போது நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் அந்த த்ரீ டி ஷேப்ஸ்க்கு முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஃபேஸஸ் எஜஸ் அண்ட் தென் வெர்டிசஸ் இந்த மூணுமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம கிட்ட ஒரு கியூப் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம விளையாடும் உள்ள கியூப் அந்த மாதிரி கியூப் கூட எடுத்துக்கோங்க அந்த கியூப்பில் வந்து எத்தனை ஃபேஸ் இருக்குது அதாவது எத்தனை சைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலே கீழே லெஃப்ட்டு ரைட்டு அந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு மொத்தமாக ஆறு சைடு இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து ஃபேஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து எஜ்ஜு எஜ்ஜு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு சைடு இருக்கு இல்லையா இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுவும் இதுவும் இப்படி இணைக்குதா இந்த ரெண்டு இணைக்குதா அந்த ரெண்டு தான் வந்து எஜ்ஜு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதுவே வந்து வெரட்டிசஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த மாதிரி மூணு இணைக்குதா அதுதான் வந்து வெரட்டிசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இன்னும் கிளியராக சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபேஸ் அப்படிங்கிறத வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி டாப்பு ஃப்ரண்ட்டு ரைட்டு அந்த தென் டவுன் சைடில் இருக்கிறது இது எல்லாமே வந்து ஃபேஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அண்ட் தென் எட்ஜஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ஃபேஸை இணைக்கிறது இப்போ இந்த லைன் இருக்கா இந்த ரை லைன் வந்து என்ன பண்ணுது ஃப்ரண்ட்டையும் ரைட் சைடில் இருக்கிறதையும் இணைக்குது அதாவது கம்பைன் பண்ணுது ஸோ அதுதான் வந்து எட்ஜஸ் ஸோ லைன் செக்மெண்ட் விச் கனெக்ட்ஸ் எனி டூ ஃபேஸஸ் ஆஃப் அ கியூப் இஸ் கால்டு எட்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க And then each corner where three edges meet is called vertex. வெர்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ த்ரீ எட்ஜஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த மாதிரி தான் இது இது இந்த மாதிரி மூணு லைன் வந்து மீட் பண்ணுற இடம் தான் வந்து வெர்டிசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அக்யூப் ஹேஸ் சிக்ஸ் ஃபேஸஸ் டுவெல் எட்ஜஸ் அண்ட் தென் எயிட் வெர்டஸ் வெர்டிசஸ் அதாவது எயிட் வெர்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இதில் இருக்கிற சம் எல்லாமே நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் இதில் அடுத்தது முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா யூலஸ் ஃபார்முலா யூலஸ் ஃபார்முலாவில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபேஸஸ் அண்ட் வெர்டெக்ஸை வந்து நீங்கள் சம் பண்ணிவிட்டு எஜ்ஜஸோட மைனஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து டூ கிடைக்கணும் அந்த டூ அப்படிங்கிறது வந்ததுன்னா மட்டும்தான் வந்து யூலஸ் ஃபா யூலஸ் ஃபார்முலாவை வந்து அதை மீட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த டூ பாயிண்ட் த்ரீ எக்ஸசைஸில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் தி த்ரீ டைமென்ஷன் ஆஃப் அ கியூபாய்டார் அப்படின்னு சொல்லி என்னென்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க த்ரீ டைமென்ஷன் இந்த கியூபாய்டில் என்னென்ன டைமென்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய லென்த்து அண்ட் தென் ப்ரெத்து அண்ட் தென் ஹைட்டு ஸோ இந்த மூணு டைமென்ஷன் தான் இருக்குது கியூபாய்டில் நெக்ஸ்ட்டு தி மீட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் மோர் தென் டூ எஜஸ் இஸ் கால்டு நம்ம ஆல்ரெடி இதில் பார்த்துருக்கோம் Vertex அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ எட்ஜஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஃபேஸ் மீட் பண்ணுறது வெர்டெக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோர் தென் டூ ஃபேஸஸ் மீட் பண்ணுறது ஸோ விச் இஸ் வெர்டெக்ஸ் இந்த மீட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் மோர் தென் டூ எட்ஜஸ் இஸ் கால்டு வெர்டெக்ஸ் ஏ கியூப் ஹேஸ் எத்தனை ஃபேஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் ஒரு கியூப் ஷேப்பில் இருக்கிறத எடுத்து பார்த்துட்டு நீங்கள் அதிலேயே கால்குலேட் பண்ணலாம் மொத்தமாக சிக்ஸ் ஃபேஸஸ் இருக்குது A cross section of a solid cylinder is circle. If a net of 3D shape has six plane squares, then it is called cube. Six plane squares are in the cube. Next one, match the following. Match the following, match the following first one path away, it is a cuboid. Second one is cylinder. Third one is square
டு த ஃபாலோயிங் நெட்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் ட்ரா தெம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஷேப்பில் இருக்குது பட் ஆனால் நம்மளால் பார்த்த உடனே கண்டுபிடிக்க முடியும் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் எல்லா ஸ்கொயருமே வந்து ஒரே ஷேப்பில் இருக்குது அதாவது ஒரே லென்த்து வித் அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் நான் ஒரே மாதிரி இருக்குது ஸோ அதை பார்த்தாவே தெரியுது அது வந்து ஒரு க்யூப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டேன் So the first one represents cube. Because it has six faces. That are the six squares. So if we say cube, 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 we say all the faces in one size. ஸோ அதை நீங்கள் நெட் இருக்கிறத வந்து நம்ம கம்பைன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஷேப் வந்து க்யூப் இதுதான் அடுத்த செகண்ட் ஒன்றில் அதுலேயும் வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸ் ஃபேஸஸ் இருக்கும் ஆனால் அதில் எல்லாமே வந்து ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது ஸோ இது என்னென்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னா க்யூபாய்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதாவது ரெக்டாங்கிளோட த்ரீ டி ஷேப் அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஷேப் இருக்கு அண்ட் தென் ரெக்டாங்கிள் ஷேப் இருக்கு ஸோ இதை என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ட்ரையாங்குலர் பிரிசம் நீங்கள் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ஈவன் ட்ரா இட் ஈவன் பெட்டர் நெக்ஸ்ட் ஒன் நடுவில் ஸ்கொயர் ஷேப் இருக்குது அண்ட் தென் எல்லா சைட்லேயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரையாங்கிள் இருக்குது ஸோ இட் ரெப்ரஸன்ஸ் ஸ்கொயர் பிரமிட் நம்ம த்ரீ டி ஷேப்பில் காட்டணும்னா அது வந்து இப்படி தான் காட்ட முடியும் அடுத்து ஃபிஃப்த் ஒன்னில் சிலிண்டர் ஸோ ஸ்கொயர் ஷேப் இருக்கு சாரி ரெக்டாங்கிள் ஷேப் இருக்கு அண்ட் தென் சர்க்கிள் இருக்கு இட் ரெப்ரஸன்ஸ் சிலிண்டர் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஃபோர்த் சம்ல ஃபார் ஈச் சாலிட் த்ரீ வியூஸ் ஆர் கிவன் ஐடென்டிஃபை ஃபார் ஈச் சாலிட் கரஸ்பாண்டிங் டாப் ஃப்ரண்ட் அண்ட் சைட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது கொடுத்துருக்கிற அந்த இமேஜ் வந்து டாப் வியூவில் எப்படி இருக்கும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் தென் சைடில் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இதனுடைய கொஷின் ஸோ கொடுத்துருக்குற சாலிட் இருக்குது இதனுடைய ஃபஸ்ட்டு வந்து டாப் ஃப்ரண்ட் எது இப்போ கொடுத்துருக்குறாங்க அவ அதில் வீ கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து எது வந்து டாப் ஃப்ரண்ட் அண்ட் தென் சைட் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தாவே தெரியுது அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் தென் இது வந்து சைட் வியூ சாரி டாப் வியூ ஏன்னா மேலேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணு ரோ தான் தெரியும் அதாவது மூணு ஸ்கொயர் தெரியும் அதனால் டாப் வியூ அண்ட் தென் லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது சைட் வியூ அடுத்தது செகண்ட் ஒனில் ஃபஸ்ட் இருக்கிறது வந்து டாப் வியூ செகண்ட் ஒன் வந்து சைட் வியூ அண்ட் தென் லாஸ்ட் ஒன் வந்து ஃப்ரண்ட் ஃபேஸ் 
தேர்ட் ஒனில் நடுவில் இருக்கிறது ஃப்ரண்ட் பேஸ் பார்த்தோடனே தெரியுது அண்ட் தென் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து சைட் வியூ அண்ட் தென் லாஸ்ட் ஒன் வந்து டாப் வியூ நெக்ஸ்ட் ஒன் வெரிஃபை யூலஸ் ஃபார்முலா ஃபார் த கிவன் டேபிள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஃபேஸு பெர்டெக்ஸ் அண்ட் தென் எஜ்ஜஸ் எல்லாமே கொடுத்தாச்சு நம்மளுக்கு யூலஸ் ஃபார்முலா என்னென்னு தெரியும் ஃபேஸ் ப்ளஸ் பெர்டெக்ஸ் மைனஸ் எஜ்ஜஸ் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா சம் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து டூ கிடைக்கணும் டூ கிடச்சதுனா நம்மளுக்கு யூலஸ் ஃபார்முலாவாக அது மீட் பண்ணுது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இப்போ வந்து ஃபேஸ் பெர்டெக்ஸ் வந்து நம்ம சம் பண்ணிவிட்டு எஜ்ஜஸ் வந்து மைனஸ் பண்ணலாம் அதுதான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது வந்து ஆல்ரெடி வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் யூலஸ் ஃபார்முலா என்னன்னு சொல்லிட்டு எஃப் ப்ளஸ் வி மைனஸ் இ ஈக்குவல் டு டூ கிடைக்கணும் நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கா நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் உங்கள் ப புக்கில் வந்து ஆல்ரெடி வந்து யூலஸ் ஃபார்முலா எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது ஆல்ரெடி நான் காட்டியிருக்கேன் ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரைதஸில் வந்து What do you observe from this table? டேபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஃப் ப்ளஸ் வி மைனஸ் இ ஈக்குவல் டு டூ இன் ஆல் கேசஸ் நம்ம இதை அப்சர்வ் பண்ணுவோம் விச் இஸ் யூலஸ் ஃபார்முலா அதை தான் வந்து நம்ம இந்த டேபிள் கொடுத்துருக்கிறதுல வந்து அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இது யூலஸ் ஃபார்முலாவாக மீட் பண்ணுது சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் டுவெல் ஈக்குவல் டு ஃபோர் கிடைக்குது ஸோ இது வந்து யூலஸ் ஃபார்முலாவாக மீட் பண்ணல தேர்ட்டி டூ மைனஸ் தேர்ட்டி நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து டூ கிடைக்குது ஸோ இது வந்து யூலஸ் ஃபார்முலாவாக மீட் பண்ணுது இது மீட் பண்ணல ஸோ இதை மீட் பண்ணுது ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் அண்ட் தென் தேர்ட் ஒன் அண்ட் தென் ஃபிஃப்த் ஒன் இந்த மூணுமே வந்து யூலஸ் ஃபார்முலாவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அதர் டூ ஆர் நாட் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த் சம்மில் ஃபைன் தி ஏரியா ஆஃப் தி கிவன் நெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் கொடுத்த உடனே என்னது இப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நம்மளுக்கு ஏரியா கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதனுடைய லென்த்து தெரியணும் பிரத்து தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்காதீங்க நம்மளுக்கு இது பார்த்தோடனே தெரியுது ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்குது ஸ்கொயரோட ஏரியா வந்து ஏ ஸ்கொயர் மொத்தம் எவ்வளோ ஸ்கொயர் இருக்குது சிக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் அப்போ இது ஏவோட வேல்யூ என்ன கிராஃபில் போட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் நம்மளுக்கு இந்த ஸ்கொயரோட இது கிடைக்கும் ஸோ ஃபோர் ஸ்கொயர் அந்த ஒவ்வொரு சின்ன பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது ஒவ்வொன்றும் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் ஸ்கொயர் வந்து நைன்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இதுதான் ஆன்சர் அதே போல் அடுத்ததுக்கு பார்க்கலாம் அதில் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஷேப்பில் இருக்கு நம்ம ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து சிக்ஸ்த்து சம்மில் ரெண்டாவது ஒன்று இதனுடைய ஏரியா கால்குலேட் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஏரியா ஆஃப் த டூ ரெக்டாங்கல் ஒரே ஷேப்பில் இருக்கிற ரெண்டு ரெக்டாங்கல் வந்து ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதனுடைய லென்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென் அண்ட் தென் ப்ரெத்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸு இது ரெண்டுமே வந்து ஒரே ஷேப்பில் இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் ஏரியா நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நாம் இது டென் அண்ட் சிக்ஸ் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தமாக சிக்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் பாக்ஸஸ் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக டென் இருக்குது அதனால தான் நான் வந்து டென் இன்ட்டு சிக்ஸ் வந்து நான் சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நான் ஏன் இதனுடைய லென்த்து வந்து டென் அண்ட் தென் ப்ரெத்து வந்து சிக்ஸ் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது டூ ரெக்டாங்கல் ஆஃப் லென்த்து வந்து சிக்ஸு அண்ட் தென் ப்ரெத்து வந்து ஃபோரு இதில் வந்து ப்ரெத்து ஃபோரு அண்ட் தென் இதனுடைய லென்த்து வந்து டென்னு அது போல் இன்னும் ரெண்டு இருக்குது மேலே ஒன்று இதோ இது ஒன்று ஸோ இதனுடைய லென்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் அண்ட் தென் ப்ரெத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம ஒவ்வொன்றும் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏரியா ஆஃப் தி அனுத ரெக்டாங்கல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லென்த்து வந்து டென் ப்ரெத்து வந்து ஃபோர் 
இப்போ நம்மளுக்கு ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா தெரியும் லென்த் இன்ட்டு பிரெத் அதை வச்சு தான் நம்ம இதை கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டென் இன்ட்டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் ப்ளஸ் டென் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்த்து சம்மில் இருக்கிற ரெண்டு சப்சமுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா புக் ஆன்சர்லேருந்து மாற்றி இருக்கும் ஏன்னா இந்த ஆன்சர் தான் கரெக்டு ஸோ செவன்த்து சம் பாருங்கள் செவன்த்து சம்மில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கேன பாலி ஹெட்ரான் ஹாவ் டுவெல் ஃபேஸஸ் ட்வெண்ட்டி டூ எஜ்ஜஸ் அண்ட் செவன் வெர்டிக்ஸ் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி சம் கேட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து யூலஸ் ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணி தான் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் யூலஸ் ஃபார்முலாவில் வந்து ஃபேஸ் எஜ் அண்ட் தென் வெர்டிக்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதனுடைய ஆன்சர் வந்து டூ வருதான்னு பாருங்கள் இன்கேஸ் டூ வந்துச்சு அப்படின்னா அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அரல்ஸ் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஷேப் வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் ஸோ பை யூலஸ் ஃபார்முலாவில் F plus B minus E equal to 2 கடைக்கினோம். F ஓட வாலியும் வந்து 12. B ஓட வாலியும் 17 minus 22. இதை சம் பண்ணம் நாம் 29 minus 22 வந்து நம்மிலுக்கு 7 கடைக்குது which is not equal to 2. So, வந்து U-less formula வந்து இது satisfy பண்ணலா. அதனால் இது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த பாலிஹெட்ரான் வந்து கெனாட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் கெனாட் பி ஆர் கெனாட் ஹாவ் டுவெல் ஃபேஸஸ் ட்வெண்ட்டி டூ எஜ்ஜஸ் அண்ட் செவன்டீன் வெர்டிசஸ் இதோட இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் இன்னும் இது ரிலேட்டடாக நிறைய வீடியோ பார்க்குறதுக்கு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சமைச்சிருக்கல் படிக்கிறவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின் இருந்துச்சு